仿生人间中对未来世界以及仿生人的设定实在太吸引人了，而且该剧在保持快节奏剧情的同时，不忘传达出对人性的探讨，留给观众无限的思考空间，有着想要继续追剧的兴趣。不过要说该剧最大的看点，还是其中的演员阵容，这些戏骨们的演技一个比一个绝，看他们演戏简直是享受。第一位，刘琳。刘琳的演技有多牛？从她在第一集中的表现就知道了。《仿生人间》中，刘琳饰演陈新慧，同时也饰演与陈新慧一模一样的仿生人。可当他们同框出现时，从气场到神态，完全不像是一个人。真正的陈新慧教导儿子弹琴，一头微卷短发搭配白衣黑裤，严肃不失成功女性的干练。仿生人陈新慧紧握双手放在身前。微驼着背，紧抿着嘴唇站在一旁，卑微又无错。可当仿生人用尽手段取代陈新慧之后，看向儿子时，眼中充满着温柔，似乎要将全世界的好都给孩子。不过他咧嘴笑时，不经意间流露出来的僵硬，让观众知道他永远替代不了陈新慧。而被囚禁在地下室的陈新慧，看到仿生人得意的模样。无助的崩溃后，立马收拾心情，眼神逐渐坚定，流露出来的冷意，看得汗毛直立。杀了仿生人的想法，在此刻埋下种子。仿生人从卑微无措到得意挑衅，陈新慧从干练优雅中到疯癫偏执，两个人物的情绪变化全被刘琳精准拿捏。谁看完她的表演，不说一句绝呀？第二位，祖峰。祖峰最擅长用细节表达人物的情感了。新剧中，祖峰饰演明某组织的负责人陈国峰，他西装革履，一举一动尽显儒雅的气质，但祖峰的表演非常值得细品。当祖峰饰演的陈国峰被新人问到之前发生的事时，他视线飘忽左看右看，几次张嘴话到嘴边却说不出来，在房间内来回踱步，消解自己的犹豫的情绪。说出来之后，祖峰的眼神意味深长，是轻松还是理所当然？这表情难以捉摸，也让观众不禁猜测角色的背后究竟有何秘密。祖峰对悬疑题材的演绎非常有经验，通过表现让人产生猜测、联想，才是悬疑题材中最牛的。第三位，刘丹。如果说刘琳是将两个角色完美演绎。那么刘丹则将一个角色身上的极具反差的两种性格完美诠释。刘丹饰演男主的母亲，也是仿生人研究员张雅。当他在讲台上传授知识时，浑身散发着自信和对工作的热爱；与同事、学生交流时，热情满满，脸上时刻带着笑意。可一转身，看见儿子也出现在这时，脸上的笑容立刻消散，换上冷漠的面孔。似乎面前站着的是自己的仇人，而当儿子埋怨他不关心自己，甚至说出重伤他的话时，张雅震惊地站起来，直勾勾地盯着儿子，强忍着眼中的泪水不落下，神情全是对儿子的愤怒和不被理解的委屈。短短的一出戏，刘丹将母亲矛盾的情感与儿子之间的关系全然展现在观众的面前。除此之外，剧中的其他配角们表现也同样精彩，冲动暴力的出轨男和憨厚偏执的纯爱仿生人被宋宁峰演绎的相当精彩，在一众戏骨的对比下丝毫不逊色。吕星辰饰演的金燕，把被爱人背叛之后隐忍的愤怒，以及认清现实之后的崩溃大哭，拿捏得非常到位，让观众忍不住与他共情。毫不夸张地说。仿生人间中的每个配角实力都不一般，完全碾压本剧的主角宋威龙。一方面，这些演员实在是太强；另一方面，宋威龙的表现实在太差。实话实说，宋威龙的演技与之前相比，属实有进步，比之前只会当木头的演技好多了。但宋威龙太想表演好，导致用力过猛，尤其在爆发戏中缺点更加明显。醉酒后。宋威龙饰演的承诺触景生情，想起母亲跳楼的片段，此时的他痛苦万分，试图从回忆中挣脱出来，或崩溃，或强忍情绪。然而，宋威龙只是不断的眯眼、张嘴，好像近视人群晚上出门忘戴眼镜，半天掉不出一滴泪来。
悲伤更是一点都看不出来。在搜寻到可能与仿生人被杀案有关的线索之后，承诺近乎疯狂般将矛头对准一字必正的少年。承诺似乎陷入钻进了牛角尖中，失去了理智。不过，宋威龙有气无力的表现很难表达出角色应有的情绪。他既不愤怒，也不疯狂。只是用提高音量的方法，试图诠释角色，全程的表情几乎没有变化，张嘴瞪眼，两个动作齐活。只能说，宋威龙本就一般的演技，在一众戏骨的对比下，简直惨不忍睹。而本剧的女主角文琪的表现也没好到哪去，可能是年纪轻轻，文琪就获得了金马影后的提名。观众对文琪抱有巨大期望，以至于让他在剧中的表现备受吐槽。念台词时专注咬文嚼字，话是说清楚了，但却失去了角色该表达出来的情绪。爆发时全靠表情而不走心，这实力还能扛剧？总而言之，看了《仿生人间》之后，才发现演员之间也是有差距的。戏骨之所以叫戏骨，不仅是因为年龄大，而是演技实在过硬。一些演员演技烂得像混子，却能挑大梁，神仙里混进关系户，不仅招人嫌，还可能会毁了一部剧。好在《仿生人间》的配角团够强大，撑起了剧，又挽回了口碑和路人缘。只可惜两位主角的演技太差，成为本剧一大槽点。希望后续剧情中，两位演员能在戏骨们的带领下有所好转。